E finalmente è arrivato il momento di parlare dell'FZ2000. Ci ho messo quasi due mesi, l'ho testata veramente a fondo e in qualsiasi condizione. Oggi finalmente ve ne potrò parlare. Panasonic FZ2000, una macchina fotografica, ma che dico macchina fotografica, una videocamera veramente grandiosa. Questa l'ho praticamente adorata, quando Panasonic me l'ha proposta io praticamente ho detto mandatemela subito, me la sono fatta spedire e me ne sono letteralmente innamorato. Panasonic FZ2000 è una macchina fotografica mirrorless con sensore da un pollice da 20.1 megapixel e un obiettivo che varia da 24 a 480 mm, come scritto qua sopra il barilotto. Non è preciso 24-480, diciamo che è assimilabile a un 24-480, è veramente un ottimo obiettivo. Ottimo obiettivo perché passa da un buon grandangolo, o meglio da un normale, fino a un teleobiettivo molto spinto. Uno stabilizzatore interno a 5 assi che stabilizza veramente in qualsiasi situazione di luce, infatti io l'ho usata fino a tempi di scatto di un decimo o un ottavo, e vi posso assicurare che l'immagine era praticamente ferma, tranne ovviamente gli angolini dove sempre, quando si tratta di questo genere di stabilizzatori così, così spinti, si vede quel minimo, nemmeno fruscio, nemmeno rumore, ma un minimo di movimento si vede sempre negli angolini. Comunque le foto veramente molto belle. Ha una velocità di scatto velocissima, si parla di 14 scatti al secondo nella velocità maggiore, e... Tutto questo è supportato non solo da un touchscreen posteriore estraibile e ruotabile, ma anche da un ottimo VF. Il VF è veramente molto comodo, l'ho trovato leggermente lento mentre si fa ruotare velocemente la macchina fotografica, ma sono movimenti che difficilmente andremo a fare. E nonostante questo l'ho trovato veramente molto ben fatto. Infatti all'interno del viewfinder noi potremmo vedere praticamente tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, ha compreso non solo le impostazioni con cui stiamo fotografando o riprendendo, ma anche tutte le impostazioni di audio che abbiamo messo a schermo sul nostro LCD posteriore. L'LCD posteriore è un touchscreen da circa 3 pollici, molto comodo, lì dove noi andremo a cliccare metterà a fuoco, messo a fuoco molto affidabile di Panasonic, un inseguimento dell'immagine, o meglio un inseguimento del soggetto che andiamo a selezionare veramente molto veloce, fulminea, e qui però devo dire che c'è un piccolo problema con l'obiettivo. L'obiettivo è molto definito quando stiamo in grandangolo, al minimo a 24 mm, ma quando andremo al massimo dello zoom, quindi a 480, devo dire che l'immagine è un po' morbidina. E adesso parliamo di quello che mi ha convinto veramente tanto di questa macchina fotografica, ovvero il reparto video. Il reparto video di Panasonic tutti lo conosciamo, tutti conosciamo GH4 e l'ultima ammiraglia GH5, e devo dire che questa non ha praticamente niente da invidiare a macchine di fasce più alte. Infatti la sua possibilità di girare video non solo in 1080p ma anche in 4K e in cinema 4K consente di sfruttare il sensore al massimo anche alle basse luci. Ha un ottimo sistema di filtri ND integrati, non software, perché andando a switchare la levetta qui laterale potremmo andare a variare i filtri ND che se fate attenzione si muovono all'interno, vedremo il filtro che si fa posizionare davanti al nostro sensore. Ottimo stabilizzo di immagine anche durante i video, anche se ho notato che quando andremo a zoomare al massimo della focale e si troverà al limite della nostra stabilizzazione, lo stabilizzatore tentando di compensare inizierà a muoversi in questo senso. Questo succede solamente quando si arriva a 480 mm, quindi diciamo che è un caso veramente limite. Un'altra funzione veramente comoda per i video è posizionata qui davanti al filtro ND. Infatti ci sono tre tasti funzione, la macchina ne ha cioè, circa 7 su tutto quanto il corpo, questi tre servono al movimento del barilotto. Infatti noi potremmo zoomare attraverso questa ghiera, potremmo sfruttare questo switch a fianco al tastino di scatto e ripresa e potremmo anche utilizzare 
function 1 e function 2 per muovere lentamente o velocemente impostabili via software il focale della nostra macchina fotografica. Questo serve quando si fanno riprese di tipo dolly dove noi andremo a muovere la macchina indietro o avanti e intanto potremo premere il tasto e avremo un costante movimento della focale senza alcun problema, senza doverci ammazzare con la classica ghiera di zoom infinita delle macchine con sistema magnetico di messa a fuoco o di zoom. Funzione è molto utile per chi decide di fare piccole produzioni indipendenti e sicuramente la possibilità non solo di inserire le cuffie per fare il preascolto delle nostre riprese, l'utilizzo di un microfono col jack da 3,5, ma anche la possibilità di girare non solo in 4K ma anche in 4K cinema. E in 4K Cineva vi posso assicurare che la qualità è meravigliosa delle riprese. Io ho ripreso sia in pieno giorno sia con pochissime luci di sera e le riprese sono veramente bellissime con questa macchina. Un'ultima cosa da tenere in analisi è sicuramente la durata della batteria. Infatti la batteria, che è praticamente la stessa che montano GH4 e G7, su una macchina con un sensore da un pollice dura veramente tantissimo. Io con la batteria al 50% sono stato capace di girare un filmato continuo e sì, questa gira filmati continui finché non esaurite o la batteria o la scheda SD un filmato continuo di circa un'ora, un'ora e dieci minuti. Ciò vuol dire che la batteria è pressoché eterna. Soprattutto se poi noi pensiamo all'utilizzo prolungato durante una giornata, potremmo uscire con la macchina la mattina e senza preoccuparci tranquillamente fare riprese tutto il giorno se proprio vogliamo esagerare portarci una seconda batteria e starete praticamente tranquilli. Ma quanto costa avere tutto ciò? Non è una macchina dal costo basso, infatti si parla di poco più di 1000 euro che secondo me per una macchina con sensore sì da un pollice ma con tutte queste caratteristiche e la qualità che ha non è così eccessivo basti pensare che eh, l'HX mi sembra ovvero la macchina da ripresa professionale di Panasonic stessa costa quasi 2000 euro e monta lo stesso sensore lo stesso sistema e anch'essa ha l'obiettivo fisso quindi questa non è immaginabile come una piccola macchina fotografica, ma una piccola cinepresa professionale. Un'ottima camera B se noi facciamo riprese già di alto livello, così che avete in una piccola macchina tutte le focali che vi servono, tutti i filtri che vi servono e tutte le funzioni votate ovviamente al videomaking. Io personalmente l'ho avuta per due mesi, l'ho usata in ambienti molto umidi, l'ho usata sulla spiaggia con un sole tremendo, non si è fermata un attimo, praticamente un carro armato. Questa è la mia recensione di Panasonic FZ2000. Ora sta a voi dirmi che cosa ne pensate. Spero che il video vi sia piaciuto o vi sia stato utile, mi raccomando scrivetemi i commenti qui sotto come sempre. Oltre a commentare, condividete, lasciatemi un like, iscrivetevi al contatto Facebook che è sempre qui sotto all'interno della descrizione e mi raccomando date un'occhiata alla mia lista consigli per gli acquisti sempre qui sotto in descrizione dove troverete un sacco di attrezzatura e un sacco di cose utili per voi che vi avvicinate al mondo di fotografia e videomaking. Ovviamente questa è la fine della puntata, non resta che dirci al prossimo video, un ciao a tutti! E questa purtroppo ritorna a Panasonic.